Well, my dear students, welcome back to the series to introduce the ninth three global success series. Chào mừng các con, chào các con đến với chuỗi video của hướng dẫn chúng mình cách chúng ta sẽ học các đơn vị bài học trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 uh, của tập Global Success. Và cô giáo hy vọng những video này sẽ hỗ trợ các bạn trong tiến trình các con học tập. Các con chỉ cần video của cô Thúy, uh, cuốn sách giáo khoa của các con, đúng không? Và các bạn sẽ, tự nhiên các con sẽ cần có thêm cái bút nhỉ? <cười> Để tiến trình học tập của chúng mình được hiệu quả hơn. Ok, cô giáo đã hướng dẫn các con từ đơn vị bài học Getting Started đến bài số 13, My House. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến bài số 14 với nội dung My Bedroom trong phòng trong phòng phòng ngủ của tớ, đúng không? Thì trong phòng ngủ của tớ có những đồ vật gì này, đúng không? Đấy, và theo các con thì có mẫu câu nào sẽ xuất hiện trong nội dung bài của chúng ta? À, chúng ta sẽ đi từ lesson 1 đến hết lesson 2 thì để chúng ta sẽ rồi à, chúng ta sẽ được biết rõ hơn nhé. Đó, chúng ta có cấu trúc very zero này các con nhìn này. có cái gì đó, đúng không? Thì có như thế nào thì tí nữa cô Thúy sẽ hướng dẫn các con kỹ hơn. Now, let's look, listen and repeat. Unit 14. My bedroom. Page 24. Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. This is my bedroom. There's a desk in the room. B. There are two chairs in the room. Ok. Như vậy bạn ấy giới thiệu về phòng ngủ của bạn ấy đúng không? This is my bedroom. Đây là phòng ngủ của tớ. There's a desk in the room. Có một cái bàn ở trong phòng đúng không? Thì con thấy chúng ta có cấu, cấu trúc đó là there's hoặc there is cộng với cả ơ hoặc ân cộng với danh từ số ít. Đấy. Và chúng ta cũng có từ về nhưng là are cộng với danh từ số nhiều. Đều cả hai mẫu câu there hoặc there is hoặc there và there are đều có nghĩa là có. Nhưng there is hoặc there thì cộng với danh từ số ít. Còn there are thì cộng với danh từ số nhiều. Ok. Now, let's practice with the structure. Chúng ta sẽ cùng nhìn tranh các con nhìn xem có số ít hay số nhiều để chúng ta sẽ nói về there is or there are. Ok. Page 24. Lesson 1. Activity 2. Listen, point and say. A. A desk. B. A bed. C. Two doors. D. Two windows. Okay. There's a desk in the room. There are two doors in the room. Okay. À, thì các con nhìn thấy một hai mẫu câu đầu chúng ta sẽ có là there's a okay and there are ở hai mẫu câu sau con nhé. Hay hình sau nào. Listen first. There's a desk in the room. There's a desk in the room. Có một cái bàn ở trong phòng đúng không? Ok. There's a bed in the room. All right. This one. There are... There are two doors in the room. There are two doors in the room. There are two windows in the room. Window là cửa sổ, đúng không các con? Các bạn có thể nhìn tranh và các con sẽ đoán ra từ, đúng không nhỉ? Và khi mà các con học tiếng Anh thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ đọc chính tả, đánh phần chính tả các từ này, đúng không? O, double O, E, đúng không? để chúng ta sẽ nhớ từ được lâu hơn các con nhé. Now, so for the next one is let's talk, okay? So we have, there's a bed in the room, okay? There's the bed, there's a, there is a table. There's hoặc they đều được các con nhé. À, chúng mình có thấy sự khác biệt không nhỉ? Là there is là viết dạng viết đầy đủ, còn there's là dạng viết tắt các con nhé. Ok, so there's a lamp. Ok, à, chúng ta cô giáo sẽ cô muốn đi từ cái số ít sang số nhiều để chúng mình hình dạng hình dung rõ hơn. Cô nhắc lại này. There's a bed. Ok, there's a table. There's a lamp. Alright, so we have... À, các con nhìn thấy cửa chính chúng ta có từ doors, ok? There are 
two doors. Okay. There are two windows. Có hai cái cửa sổ. Đúng không? There. Okay. Và các bạn nhìn đây. There are two chairs. Có như thế có hai cái ghế. Đúng không nào? Okay. So let's listen and take. Chúng ta chuyển sang hoạt động tiếp theo. Các con nhìn miêu tranh miêu tả. Và theo các con, con thấy cái, cái các bạn lấy giới thiệu là Zeri hay Zera. Để chúng chọn A hay B cho phù hợp. Okay. Page 25. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick. 1. This is my bedroom. There's a bed in the room. There's a bed in the room. Bed in the room. 2. This is my bedroom. There are two windows. In the room. Two windows in the room. Two doors in the room. Đấy, các con nghe thấy two windows in the room. Okay? Yeah, that's great. Okay, so for the next part, các con sẽ nhìn này, con hoàn thành, con sẽ đọc to các mẫu câu. Con nhìn thấy đây, there's a... In the room, con nhìn các tranh của chúng ta sẽ lựa chọn nhé. Number one, there's a bed. B-E-D in the room. Okay? There's a... A desk in the living room. Con nhìn thấy ở đây chúng ta không còn ở bedroom nữa rồi, đúng không? Chúng ta ở các phòng khác. Ta có bàn ở, ở phòng khách, đúng không? Ok, there are two. Oh, con nhìn tranh chúng ta có cái gì đây? Ở trong phòng tắm đây. Ok, so one, two, lamps. Ok, there are two lamps in the bathroom and in the kitchen. So can you see there are just one door? Ok, and we have two windows here. Ok, so two windows in the kitchen. Có hai cửa, cửa sổ, đúng nhỉ? Ở trong phòng bếp, đúng không các con? Alright, như vậy chúng ta sẽ có miêu tả khác nhau về ngôi nhà, về các cái căn phòng, về các đồ vật ở trong phòng của con. Các bạn hãy liên hệ với ngôi nhà của mình để chúng ta có đi đến các nơi và các con sẽ sử dụng cấu trúc đó nhé. Alright, and let's play the game. Các con sẽ chơi trò nhớ, nhớ các cái phòng nó nào đó ở đâu đấy thì chúng mình sẽ chơi trực tiếp với các bạn ở trên lớp. Các con nhé. Ok. And that's the first part, lesson one of the my bedroom. Chúng ta nhớ chúng ta có mẫu câu there's or there is à, và there are đúng không? Cộng với danh từ số nhiều. Đến lesson 2 thì chúng ta vẫn tiếp tục có một đoạn hội thoại giữa các bạn và chúng ta à, sẽ có là gì? Miêu tả về các đồ vật đó thì là với cái tính chất như thế nào nó lớn hay nhỏ đẹp hay là nó xấu hay như thế nào đấy okay. page 26 lesson 2 activity 1 look listen and repeat hmm. a this is my bedroom mm -hmm. the door is big b and look The windows are small. Okay. This is my bedroom. Đây là phòng, vẫn là phòng ngủ của tớ, đúng không? The door is big. Cửa chính thì rất là lớn. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đúng không? Okay. This is my bedroom. This is my bedroom. The door is big. Ừ, and look. Và hãy, các bạn hãy nhìn tiếp này. The windows are small. Các cái hai cái cửa sổ này rất là nhỏ thôi, đúng không? Thì các con chú ý miêu tả cho danh từ số ít thì ta dùng động từ to be là is, đúng không? Còn danh từ số nhiều ta dùng động từ to be là are. Ok. Now let's continue to practice. Chúng ta sẽ luyện tập này. Chúng ta có từ small có nghĩa là nhỏ, new có nghĩa là mới, big có nghĩa là to và old có nghĩa là cũ rồi, đúng không nào? Now let's listen. Ok. Page 26. Lesson 2. Activity 2. Listen, point, and say. A. Door. Big. B. Door. Small. C. Chairs. New. D. Chairs. Old. Okay. The door is big. The chairs are new. Mm -hmm. 
đúng không? Đó, chúng ta có mỗi một cái mẫu câu với các cái tính từ khác nhau thì con sẽ thay thế, đúng không nào? Ok, the door is big. Như vậy door đó thành dù ít thì sẽ đi kèm với nó là is. Và ta thay thế tính từ nó miêu tả đó là to hay nó bé, nó cũ hay nó mới. Đấy, vân vân và vân vân tùy vào cái tính chất ở các cái đồ vật ở nhà của các con, đúng không? Yeah, the door is small. Ok. Và đến hai cái câu sau hoặc là ở nhà các con đồ vật trong nhà của các bạn, nếu là danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ chia là are, ok? The, the chairs are new. Ok. Thế còn đều đối với hai cái ghế này thì nó con thấy nó đã cũ rồi đúng không? Thì chúng ta thay thế nó là từ old. The chairs are old. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển sang nhiệm vụ là các bạn sẽ cùng nói về các cái đồ vật ở trong phòng của con này. Ok, so the bed is big. À, một chiếc giường này cũng khá là lớn, đúng không các con? The bed is big. Ok, the, the table is old. Cái bàn này thì hơi cũng cũ rồi, đúng không các con? Yeah, and the door is big. Ok, à, đây là danh từ, đấy là, đó là các danh từ số ít. Đúng không các con? Thế còn danh từ số nhiều với từ windows and the, the chairs thì thế nào đây? The windows are the windows are small. Small. Con cong lưỡi lên đúng không? Yeah. And the chairs are new. Ok. Đó, các con nhìn lại các đồ vật trong phòng của các con. Đó, con sẽ giới thiệu đồ vật nào thì như thế nào. Các bạn nhé. Ok. Bây giờ các con sẽ nhì, à, các con sẽ nghe, các con sẽ đánh số theo thứ tự 1 2 3 4 các bạn thấy các đồ vật ở trong phòng các con nhé. Yeah. Page 27. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. There's a bed in my bedroom. It's small. Mm, small. 2. Yeah. There's a bed in my bedroom. It's big. Big. Three. There are two chairs in yeah. my bedroom. Mm -hmm. They're big. Big. Okay. Four. There are two chairs in my bedroom. They're small. Small. Okay. Yeah. Chúng ta có từ big and small Cùng là đồ vật là bed and chairs Để chúng ta có miêu tả Đúng không các con? Để các con nhìn tiếp vào đồ vật ở phòng của mình đúng không? Thì các con sẽ giới thiệu nhé Các con sẽ tự nói đúng không? Tiếp theo các con sẽ nhìn Các con sẽ hoàn thành và chúng ta sẽ đọc to các câu lên nào yeah. Number one There's a bed In the, in the bedroom It's new okay? There are There are two lamps in the room. They are old. Nó đã cũ rồi nè. Ok, there's a door in the room. It's big. Con thấy nó rất là rộng đây, đúng không? Rất là lớn, rất là to này. Yeah, there are two windows in the room. They are small. Ok. The next one, như vậy các con có từ new là mới này. Old là cũ này, đúng không? Big là to và small là nhỏ để chúng ta miêu tả về các đồ vật ở trong phòng của các con. Ok, now let's sing to the song My Bedroom. Page 27 Lesson 2 Activity 6 Let's sing My Bedroom A bed in my bedroom It's new It's new It's new The bed is new There are two windows in my bedroom They're small They're small They're small The windows are small Alright. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến bài uh, lesson 3. Như vậy lesson 1 and last, lesson 1 là các con sẽ giới thiệu có cái gì ở trong phòng của con đúng không? À, xong đến lesson 2 là con có mẫu câu là con giới thiệu là cái gì thì nó như thế nào. À, đồ vật nào thì nó như thế nào đúng không? Và đến lesson 3 chúng ta sẽ học về phần phát âm và chúng ta sẽ cải thiện kỹ năng viết và kỹ năng đọc của chúng ta. 
cùng với projects các con nhé. Now, let's continue with the u and o. Okay. U sound and o sound. Page 28. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Ooh. Ooh. Room. room. There's a bed in the room. There's a bed in the room. Or. Or. Door. Door. The doors are big. The doors are big. Okay. Bây giờ cô Thủy sẽ đọc lại để các con sẽ ngầm theo nhé. Ooh. Room. There's a bed in the room. Or door. The doors are big. Okay. Ooh. Room. There's a bed in the room. Bed. Okay. Or. Okay. We have the ooh. Or. Or. Vì có thể là có tiếng ồn ở xung quanh nên là cái phần mềm nhận diện tiếng của cô nó chưa được rõ. Đúng nhỉ? Door. The doors are big. Ok. Now you listen and circle. Các con nghe và các bạn sẽ khoanh và đáp án. Các con nghe thấy nhé. Page 28. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. The door... Is there? Is there? Two. The room is big. Room is big. And door and room. Okay. Rồi chúng ta sẽ cùng hát bài hát có um o trong từ door. Okay. Và chúng ta có uh u trong từ room. All right. Page 28. Room. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. A door in the bedroom. There's a door in the bedroom. The door is big. The bedroom is big too. Doors in the living room. There are two doors in the living room. The doors are small. The living room is small too. Okay. Rồi, như vậy chúng ta đã đi qua hai cái âm đó là âm U and O. Bedroom. Room and all door. Các con thấy có những âm nào chúng mình đã từng biết mà có hai chứa hai âm này? Các con hãy liên hệ tiếp theo nhé. Alright, bây giờ đến phần đọc và các con sẽ hoàn thành này. À, con sẽ đọc to cái ba đoạn văn này lên để chúng mình và cô hướng dẫn phần dịch một chút để các con hiểu rõ hơn ha. This is my bedroom. It's big. There is a bed. There is a desk. There are two chairs. There are two windows. The bed is big. The desk is old. The chairs are new. The windows are small. Ok. Đây là uh, đây là phòng ngủ của tớ. Đúng không? Nó rất là to này. Uh, có một cái giường này. Có một cái bàn. cái Có một cái ghế này. Có hai cái có một cái bàn này. Có hai cái ghế này. Có hai cái cửa sổ. Và uh, bàn thì rất là uh, giường thì rất là to. Đúng không? Ghế thì rất là, thì đã cũ rồi. Um, bàn thì đã cũ rồi um, ghế thì vẫn còn mới và cửa sổ thì cũng nhỏ thôi Đói, chúng ta sẽ có các bàn như thế nào đấy ạ there are a, there is a bed and there is a desk there are two chairs and uh, two windows the bed is big and the windows are small alright còn đến phần viết thì các con sẽ viết ra các cái thông tin về cái, các cái Um, thông tin về cái um, phòng ngủ của con đúng không? This is my bedroom. It's it's small or big? It's small. Okay. There is a there is a bed. Okay. It's small. 
There are two, two, two chairs. Ok, có hai cái ghế đúng không? Và cái ghế đấy thì cũng làm sao? Uh, they are new, nó mới. Mới hơn so với các đồ vật khác, đúng không con? Hoặc tùy nhà, uh, trong phòng của các bạn có những đồ vật như thế nào đấy, con sẽ liên hệ nhé. Thế còn um, với phần project thì các con sẽ làm gì? Vẽ một cái bức tranh hoặc là con um, có một cái hình ảnh, con miêu tả lại cái phòng ngủ của con như thế nào. Để con giới thiệu lại với cả các bạn ở trong lớp. All right. Như vậy, với bài đơn vị bài học số 14, My Bedroom, cô đã hướng dẫn cho các con các cái nội dung cơ bản. Và các bạn nhớ các mẫu câu, các từ vựng liên quan đến My Bedroom. Ok. We have windows, we have doors, desk, table. Chúng ta có mẫu câu there's, there is, there are, là có cái gì đấy ở đâu, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta có mẫu câu, chúng ta có mẫu câu hỏi về các cái... Um, Uh, có cái miêu tả về cái tính chất của cái đồ vật ở trong phòng của mình. Ok, so thank you for watching the videos and see you in the next ones. Cảm ơn các con đã theo dõi các video. Cô giáo mong những, những cái nội dung cô giáo chia sẻ là hữu ích và sẽ hỗ trợ các con trong tiến trình tự học của các bạn. Thanks and see you in the next time.